，小柔找到姐姐柳晴，想带她回家，柳晴却想留下等跟她偷情的男人出现。半个月后，刘小柔从同学那里要到一张区域地图，找到了杨庄子孙，光开车来回就需要十五个小时。他找到姓柏凯帮忙，周六一大早，向白凯带着司机、保镖还有小柔一同去接小柔的姐姐。八个小时，刚下车就碰到曹明。你知道姐姐在哪户人家吗？你是一个人来的，小柔，马照人调查里，这户人家姓秦，我真没忘记你和你姐，我还带了钱的，就怕他们不放人。一个蓬头垢面的女人走了出来，小柔从几秒才认出这是姐姐柳晴。刘小柔呼着朝柳晴走去，这才发现柳晴的腿被一条铁链锁着。姐，我来接你回家。这时，一个老人缓缓走了出来，她是我婆婆，大家都叫她秦奶奶。我老公去年生病去世，我们是来接柳晴的，孩子留给你，也可以给你适当的经济补偿，只要你放人。我是柳晴的妈妈，你让我带她走，行吗？既然这么心疼柳晴，当初又怎么舍得把她送到这里？秦奶奶的目光久久落在刘小柔的身上。你是她的妹妹，对我和姐姐一样，也是被拐卖的。但是我逃出来了，柳晴我是一定要带走的。前些日子我上山拜了山神，山神托梦和我说。有些留不住的人，早晚都会走。柳晴跪在秦奶奶的身旁，你让我带走孩子吧，求你了。你是我买来的媳妇，这些年让你吃了不少苦，也的确到你该走的时候了。这都是定数，我同意你走，但你把该留下的留下，不属于秦家的，你带走。小峰才两岁，你没办法照顾小峰的。小峰和小宝我都要带走。小峰是有志的娃，要留下。小宝是你和别人生的，你带走。秦奶奶从裤腰里掏出一把钥匙，走吧，带着你的女儿走，别再回来。走，赶紧走，孩子是我的，两个孩子我都带走，凭什么你说什么就是什么？那就谁都别想走。好，我们只带走一个孩子。姐，走，跟我回家。可这时柳晴却不肯走，她用力呼喊：“你还不现身吗？我和女儿就要走了。当初你说会守护我一辈子，可现在呢，你全都不认了，是吗？”刘小柔听得懂，姐姐试图叫出女儿小宝的亲生父亲。走吧，带着你的女儿走，别再来打扰我和孙子。你觉得那个男人能带给你什么？爸妈身上的栗子还不够吗？这世上没有任何人会爱你和你的孩子，只有你自己。柳晴终于放弃了挣扎，跟着小柔走了。刘华志家里，我帮你赎罪了，把姐姐带回来了，我和姐都要住在这里，你不接受也得接受。刘华志咬牙切齿，气得只想打。就住在这吧。柳华志最终还是败下阵来。半夜，小柔打算上厕所。是是是，孙子，我也不想总打电话打扰您的。我这不是和您汇报一下嘉林这边的近况吗？孙子，您是不知道，我为了能让嘉林去美国留学，我费了多大的劲，我连我自己的亲闺女都没让去留学。我砸锅卖铁也要让嘉林去留学的。是的，是的，我知道嘉林是块小溪的好料子，您托付我的事儿。我必须做到让您120分的满意，所以啊，孙子，我上次和您提的那个赏库，您看看，嘿嘿，对。这时，洗手间的房门突然打开了，你个小兔崽子，还学会偷听了？你在门口偷听多久了？孙总是谁？你为什么要和孙总汇报柳嘉林的近况？你刚刚电话里说的商铺又是怎么回事？你都听到了？当然，你赶紧如实交代，孙总和柳嘉林是什么关系？你问那么多干什么？我告诉你啊，你今天偷听的那些内容绝对不能和李娟讲。铺子在哪？如果暂时没有好的用途，你给我姐用吧。我姐要开个馒头铺子，赚点生活费，好养小宝，这样就不用你掏钱养姐了。你还省钱了呢。作为交换的条件，我就不问你那个孙总的事了。你跟谁学的这一套？你要是不答应，我就和李娟阿姨说，你背着她偷偷摸摸打电话。成成成，给你姐用，行了吧？刘华志转身要走。我也想去美国读书。刘小游，你是不是真打算把我搞死？当初把你卖了是我不对，但你不至于把我往死里逼吧？你看看你做的这些事，你竟然还想让我掏钱送你去美国读书？你干脆带我去警察局自首算了，我不活了，你和你姐也别活了。刘小柔早就猜到柳华志会说出这种话，他故意提出出国留学，等柳华志拒绝后，再给柳晴谋取利益。好，我不去美国读书，但你要答应我给姐姐一套房子住，你好几套房子呢。行